ഇതുമായി സംവദിക്കുവാനും ജില്ലാ തല കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബഹുജന സദസ്സ് നവകേരള സദസ്സ് എന്ന പേരിൽ ബഹുജന സദസ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ സംവദിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പര്യടനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നവംബർ പതിനെട്ടിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുമാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നവകേരള സദസ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുരോഗതി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അതേപോലെ പൗരപ്രമുഖരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇവ അവലോകനം ചെയ്യാനും ഇതുവരെയുള്ള പുരോഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപോയിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മേഖലയിലെ ആളുകൾ അത് വ്യക്തമായി അറിയുന്നില്ല എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും പലവിധ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു കാണാനാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ജനങ്ങളുടെ അടിയിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കുക എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അനുഭവവേദ്യമാകുക എന്നുള്ള നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പൗരപ്രമുഖരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഈ അവസരം ഈ അവലോകന അവസരം അതായത് ഈ നവകേരള സദസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുവാനുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അത് ഏത് തരത്തിലായാലും അതൊക്കെ തന്നെ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദിയാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളം മുന്നേറുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നവകേരള സദസ്സ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ പരിപാടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിൽ താഴെത്തട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെയും അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നേരിട്ട് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതിന് പരിഹാരം കാണുക എന്നതിനൊപ്പം ഭാവിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കുന്ന നവ കേരള സദസ്സ് വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘാടക സമിതി യോഗത്തെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതായത് നഗരസഭകളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാഹസംഘ രൂപീകരണമാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്നത് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തല യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ പഞ്ചായത്ത് തല യോഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പതിമൂന്ന് പത്ത് പതിമൂന്നാം തീയതി രണ്ട് മുപ്പതിന് കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അന്ന് തന്നെ നാല് മണിക്ക് കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടക്കും പതി പതിനാലാം തീയതി രണ്ട് മുപ്പതിന് പാട്ടിയം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പാട്ടിയം പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും മൊഗേരി പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും നാല് മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ് പതിനാറ് പത്തിന് രണ്ട് മുപ്പതിന് തൃപ്പങ്ങോട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നാല് മണിക്ക് കുന്നോത്തറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പുത്തൂർ പി ആർ മന്ദിരത്തിലും ചേരുകയാണ് പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് പാനൂർ നഗരസഭയുടെ 
യോഗം നടക്കുന്നത് അത് സുങ്ങിലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് യോഗം ചേരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ആ പഞ്ചായത്ത് ഹോളിൽ വെച്ച് പഞ്ചായത്ത് യോഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള രൂപം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തതുപോലെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല രൂപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗം വിളിക്കുകയാണ് ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പേ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും എല്ലാ ബൂത്ത് വീട്ടുകളിലും വീട്ടുമുറ്റ യോഗങ്ങൾ ചേരുകയാണ് ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചേരുന്ന യോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിട്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സംവദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംവദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂത്തുകാർമ്മ നിയോഗ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ സമീപന്ധത പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കൂത്തുകാറമ്പ് സ്റ്റേഡിയം താലൂക്ക് ആശുപത്രി കോട്ടയം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിവിധ പ്രാഥമികാരോഗ്യ യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ സാധിച്ചു അറുപത്തേഴ് കോടി അമ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടുള്ള കൂത്തുകാറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി നിർമ്മാണം മൂന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാവുകയാണ് നാലാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ പത്ത് കോടി രൂപ വരു വകയൊരുത്തുകയും അതിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കാൻ ആവശ്യമായ യന്ത്ര സാമഗ്രികളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെറുവാഞ്ചേരിയിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പണപ്പിരിവ് നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിന് വേണ്ട സ്ഥലം വാങ്ങുകയും ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കൂത്തുപറമ്പ് വലിയ വെളിച്ചത്ത് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ റോഡുകളും മറ്റ് പ്രാദേശികമായ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുമായിട്ട് ഒക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള അംഗനവാടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ അംഗനവാടി നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി എം എൽ എ ഫണ്ടും എം എൽ ഫണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് ചെറുവാഞ്ചേരിയിലെ പാട്യം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പാട്യം ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം സെൻട്രൽ പൊഴിയൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ വെൽ വെൽനെസ് സെൻ്റർ കോട്ടയം കുരു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂത്തുപറമ്പിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ റിംഗ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു പാനൂരിൽ നാൽക്കവലിൽ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ജയിലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്തിടെ നിർവഹിക്കുകയും ജയിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ തസ് തസ്തിക നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി വരികയാണ് കൂത്തുപറമ്പിൽ ജെൻഡർ കോംപ്ലക്സ് കിടത്തി ചികിത്സയുള്ള ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെ ജി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്മാരക ആർട്ട് ഗാലറി പാട്ടത്ത് വാഗ്ബഡാനന്ദ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം തുടങ്ങിയ പമ്പൻ പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികളൊക്കെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് കൂത്തുപറമ്പ് ഇൻഡോർ കുന്നത്തുപറമ്പ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിങ്ങളും പി എസ് സി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എം എൽ എ ഫണ്ട് എന്ന് കൂടുതൽ അനുവദിച്ചു പൊയ്യൂരിലെ പത്തായക്കല്ല് പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിടഞ്ഞി തുരുത്തിമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു മന്ത്രിതലത്തിൽ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അത് മൂന്ന് തവണ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടി ആരംഭിച്ചു ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി അധിക തുക കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ അടുത്തു തന്നെ തീരുമാനവുമാകുന്ന മുറക്ക് ഏകദേശം ഈ വർഷം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത മണ്ഡലം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടന്നു വരികയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ തോടുകളും സ്രോതസ്സുകളും സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സഹായ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും അത്
Udukanula, Nadavodiga, Aramichu, Tupakotur Panjayat, Tandapuram, Banu, Nagasabe, Makunil, Gudumbaro, Gilan, Normana, Portinella, Porti, Richard, Azulkan, Latinai, Matra Chirika. Allah made a little good of Metika and the Lutsatu, the Janjavan mission, the Fundu Yochund, Kanakamalim, Kajiadu, Prabhavani Kundal, Tanga Stavika, Latanda, the Rodi, Porti, Richard. Amrudu, Badadi, my Randa Nagara Savay Valilum, Pratega, Kudivala Badadi, Partia Mogheri, Kunoto, Ramutapongo to Panjati, or the Jalji, and Mission Badadi, wooden Arabican Kayu. In an eye, Tangle, Savika, and La Salam, Etter Titund. Terrorism was the mind, the river, the Grammy and Rodigal, and Mille Fandul Pade, Valapoka, the Jashas Fandul Pade, Vioche, Navigari Kan Kajitund, Inim, the river, the Rodigal Nanakan, Namuku. Kurzal, Emily Fundum, the Hotel and Valpoka, the Jazz, one to Maribu Chirica. Karatu, Malayam Gundi and the Rich, one to Vanita, Savo, the Park in the Narmanum, Nurmikanum, Mayeri Pura Gandra Market, Tourism, the Ruan, the Guanum, Sarkar, the Tilti, one of my tundu. Panu, Talu, Kashavatri, Pudi, Gatid, and Nurmikal, and other people, Aramich, Puru, Chala, Tarasanga, Dai, Tarasam, Matramella, and then the Odama, as a stay, Kurtu, a stay, Kanula. That's <laughs> I don't give a mite to la, the Diabia Savera mite to la, Palaka, I didn't know Narthi Kondo Mundo to move. Pudia Paddi will mite, Mundo to Mogan and Jangal Agri Kundadu, Jotirandan de Karinal, and the Kayana and Alu Sondu, Azimula Periburna de Katikana Musadikum, Azimula, Ella Sahaimal, Nata Rudabat, Nundavadam and the Rana in Kapetikan Kuru Karinal Kundakanilla, Unavuri Pariana, Naumber Idotrandin, Kalat to Padan the Manikana, Namade. Navagaral Sasso, Kibandu, Madrivar and Bangadu, who would another Kunadu, as an elaborate in Sahai Sarna Gundavan Menno. As a Valere, one bitch of India Makanula, Uru Saga Sangamana, would a Ruhi can both mother, a Ruhi Eritanial, Adilde, Utravai the Metro to want to win out to Bogan Menno would have better to wonder, in Navagaral Sasso, may have a Mulgan Jaya Richoli and Dutu. Today, Visited again, die Navagarla Sasa Pambicha Ega is a new team, but the Varsam Matrame Ayu Aduniga Geralatane, Sileta, Sambavangal, Nabotana Prasanath and the Pagamai Charitratil, Yetan Nadia Vian Avianum, but a visitor can have his villa. Ade Samyam Keralam Pasha Distanathil, Ruby Erika Patadine. ഈ വരുന്ന നവംബർ 1 ന് 67 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ നവംബർ മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ ഇദം പ്രഥമമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ബഹുജന സമ്പർക്ക പരിപാടി Narthan Bogunal Rajatan is a literal Adi Maitan Parliamentary Janathi Vati over sale Prathana Mandrium Mandri Maru Samstan and Gil Mukhi Mandrium Mandri Maru Hotel of Prakabangal Narthan Pacha Prakabangal Etra Matra Nadapaki Tundu in the Parishodana. Jena Bangalita told a goody Nata Titla, I never either Mumbun Daitla, Ipadan, Nathan Vidipoguna, Adundani and Parnavu, either Parliamentary Janathivati or State at Cheritratil, but a Prathana Pata, Ureda Navagaralam, Katipudikan, La Karma Patadian, 
കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നത് അമ്പത്താറിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം കേരളം ഇന്ത്യക്ക് പല കാര്യത്തിലും മാതൃകയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കേരളം ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരൽ സാധ്യമായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വന്നിട്ടാണ് കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ജാതി ഭ്രാന്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മതഭ്രാന്ത് പലയിടത്തും താണ്ഡവ നൃത്തം നടത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേരളീയരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് കേരളം ഇതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ കേരള മോഡൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലപുരു ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് കേരള മോഡൽ അത് കേരള മോഡൽ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയല്ല പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും മലയാളികളുണ്ട് ആ മലയാളികളെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുള്ള സമൂഹമാണ് കേരളം എന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തലവുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളം മാതൃകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം വലിയ നിലക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര മാറ്റമുണ്ടായി എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും അത് സാധ്യമായില്ല എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അമ്പത്തി ഏഴിൽ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേരളം സർവകലാശാലകളെ അതിന് സജ്ജമാക്കാനുള്ള ശ്രമം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എന്ത് കു കുതിച്ചിയാട്ടമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായല്ലോ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ മക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വിദേശത്താണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ശേഷിയുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്താ ആഗ്രഹിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ് അത് വെറുതെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തോന്നലല്ല അച്ഛനെയും അമ്മയുടെയും അമ്മയെയും ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ഈ കേരളത്തിലെ മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ എങ്ങനെയാണ് കേരളം അതിജീവിച്ചത് എന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുള്ള കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രതിദിനം പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നു ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഭരണപക്ഷമോ പ്രതിപക്ഷമോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ കോവിഡ് രോ രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൽ മാത്രമല്ല വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെട്ടത് എന്നത് നമ്മളാരും മറന്നുപോയിട്ടില്ല അതും കേരള മാതൃകയാണ് 
യൂണിഫോം സേന എത്രമാത്രം ത്യാഗപൂർവ്വമാണ് ആ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് പോലീസ് അല്ലേ പോലീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിന് വലിയൊരളവിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പോലീസിൻ്റെ സേവനമാണ് എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ പോലീസ് മാത്രമല്ല ഫയർഫോഴ്സും അതുപോലെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും രംഗത്തിറക്കിയല്ലോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള എത്രയെത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അത് മറന്നുപോയിട്ടില്ല മിന്നി മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാണും അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനത്തിലും കേരള മോഡൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയിൽ താ കൂടുതൽ വരുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പാക്കിയ ശാക്തീകരണം ഏത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനാവുക ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇതാണ് കേരള മോഡൽ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം കുതിച്ചുകാട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഞെരുക്കുമുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നികുതിയും നികുതിയേതര വരുമാനവും മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആ പഴയ ചാലിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ചല്ലോ എത്ര കോടി ഉറുപ്പിയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ ചെലവിട്ടത് അറുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി ഉറുപ്പിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ബഡ്ജറ്റിലെ വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കിഫ്ബി എന്ന ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് അതിലൂടെ ചെറിയ പലിശക്ക് വിഭവ സമാഹരണം നടത്തി നമ്മുടെ റോഡുകൾ നമ്മുടെ പാലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ നിലക്ക് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായല്ലോ ഇതാ നവകേരളം ഇതാണ് കേരള മോഡൽ ആ കേരള മോഡലിനെ നമുക്കിനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവണം എല്ലാ മേഖലയും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അപൂർവമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സന്ദർഭമാണ് നല്ല നിലക്ക് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവണം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നിന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി എല്ലാം പൂർണ്ണമാണോ അല്ല ഇനിയും നേടേണ്ടതുണ്ട് അതാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നത് ഇനിയും നമുക്കൊട്ടേറെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതിനെന്തെല്ലാം കർമ്മ പദ്ധതികൾ വേണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായകരമാവുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു സംവദിക്കൽ അതാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കലാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന നവംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഒക്ടോബർ സോറി ഡിസംബർ പതിനാല് വരെ സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ അസംബ്ലി മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്മാതിരി ഒരു അനുഭവം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതംപ്രദമായിട്ട് ഒരു കേരള മോഡൽ ഇക്കാര്യത്തിലും കാരണം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക അതാണ് കൊടുക്കലും വാങ്ങലും പരസ്പരം സംവദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കാനാണ് മന്ത്രിമും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഒക്കെ വരുന്നത് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എത്തും ഇതാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം പോലും ചേരുന്നത് ഈ പര്യടനത്തിനിടയിലാണ് ഇതാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും അപ്പോൾ അത് അപൂർവമായിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കണം പുതിയ കേരളം വേണം ആ പുതിയ കാല കേരളത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രാജ്യമെമ്പാടും 
പലതരത്തിൽ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ പല ഭാഗത്തും ഉയർന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതാ കേരളം ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള മാതൃകയാണ് ആ മാതൃകയിൽ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് മണ്ഡലം സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടുക ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മണ്ഡലം സദസ്സ് ഒരു വലിയ സംഭവമാക്കി മഹാസംഭവമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തെ അർത്ഥവത്താക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യം വരും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചെലവും ഗവൺമെൻറ് നിർവഹിക്കുകയില്ല ജനപങ്കാളിത്തം ഇതാണ് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് കോവിഡ് കാലത്തെയും പ്രളയകാലത്തെയും നാം അതിജീവിച്ചത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അതിജീവിച്ചു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ഇതിനെ പറയുന്നു പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് പോലും ജീവനോപാധികൾ അതൊക്കെ അവർക്ക് ജീവന ജലം നൽകിയിട്ടുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ജനാധിപത്യത്തെ അർത്ഥപൂർണമാക്കാനുള്ള ഈ ഇടപെടലിനെ നല്ല നിലക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനാവണം ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ മണ്ഡലം സദസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എം എൽ എ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്ന സമയമാണ് പതിനൊന്ന് മണി അതേസമയം ഒമ്പതര മണിക്ക് നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാനാവണം അപ്പോൾ ഒമ്പതര മണിക്ക് ആളുകൾ എത്തത്തക്ക നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശത്തു നിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കലാപരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പതര മണിക്ക് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുക മന്ത്രിമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും ആദ്യം മന്ത്രിമാരാണ് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നാടിൻ്റെ കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കലാപരിപാടികൾ പത്ത് മണിയോടുകൂടി നിർത്തി മന്ത്രിമാർ സംസാരിക്കുക പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുക അതിനുശേഷം കലാപരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഈ നാടിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ആ സദസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവസാനം വരെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതിനുള്ള ആസൂത്രണം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കുടിവെള്ള സൗകര്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മാത്രം പോകുന്ന നില ഉണ്ടാവുക ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉടനെ ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു നില ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ഈ സദസ്സ് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി നടത്തും എന്നതിന് ഈ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി നമ്മളടക്കമുള്ളതാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നതാണ് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ഡലം സദസ്സിൽ വേദിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണല്ലോ ഇരിക്കുക ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം വളരെ ചുരുക്കമാണ് എങ്കിലും അത്തരം ആളുകളെ നമ്മൾ വേദിയിൽ ആയിരുത്താൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആദരവേറ്റു വാങ്ങിയവർ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് വേദിയിൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം മറ്റുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയൊക്കെ സദസ്സിൽ ഇരുത്തുന്ന നിലക്ക് അത് മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ സദസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതാണ് ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യമാണല്ലോ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ നല്ല നിലക്ക് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ നേട്ടം അനുഭവിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിനകത്ത് തന്നെ നല്ല ആസൂത്രണം ഉണ്ടായാൽ കഴിയും അതുപോലെ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ അതാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വികസന സംസ്കാരം നവകേരളം ആയിട്ട് കേരളത്തെ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വികസന സംസ്കാരത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളണം സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്നന്മാർ മാത്രമല്ല അവരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പട്ടിവർഗ കോളനികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആ പട്ടിവർഗ കോളനികളിലെ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ആ പട്ടിവർഗ കോളനിയിലെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും മൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സദസ്സിൽ തന്നെ ആദരിച്ച് ഇരുത്തുന്ന വിലയുണ്ടാവണം തൊഴിലാളികൾ കൃഷിക്കാർ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നല്ല അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ചവരുണ്ടാവും അതുപോലെ ആ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ കലാ മേഖല ഇതിലൊക്കെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവരാണ് പുതിയ തലമുറ നാളത്തെ തലമുറ അതവരാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരെയും ആ നിലക്ക് പരിഗണിക്കാനാവണം അംഗൻവാടി ആശ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ അതേറ്റവും നല്ല പരിപാടിയായിട്ട് പാനൂരിലെ പരിപാടി നമുക്ക് മാറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടന ചുമതല വഹിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോഡൽ ഓഫീസർ മണ്ഡലത്തിലെ നോഡൽ ഓഫീസർ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും ആ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയുടെ കാലത്തും എങ്ങനെയാണോ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ആധുനിക കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഈ പരിശ്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അതേപോലെ ഈ നവകേരള സദസ്സും നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനാവണം ഇത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ തദ്ദേശ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തെ അടിസ്ഥാന പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനും പഞ്ചായത്തിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കുമൊക്കെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നോഡൽ ഓഫീസർമാരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും ജനങ്ങളും ഒത്തുചേരണം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കെടുക്കേണ്ടവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും പുറമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ വായനശാലകൾ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനം പ്രചരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഏകോപനം നടത്തുന്നത് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പി ആർ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രചരണത്തിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാൽ നാടാകെ ഇളകി പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രചരണമായിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള പ്രചരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താനാവണം അതിന് ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രചരണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടവരാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇന്ന് സഹകരണ മേഖലയെപ്പറ്റി വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും കേരള ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് കാലത്ത് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള സഹകരണ സംഘം ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ ആസ്പദമാക്കി അമ്പതിനായിരം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കൊടുത്ത ദിനേശ് ബിഡി സഹകരണ സംഘം കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ സഹകരണ സംഘത്തെ താറടിച്ച് കാണിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായ നടപടി എടുക്കണം യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ആ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഒരു കേരള മോഡലാണ് അതാണ് ജനകീയമായിട്ടുള്ള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഈ കേരളത്തിലാണ് മറ്റ് പലയിടത്തും ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അനുഭവസ്ഥന്മാർക്കറിയാം ഇത് ജനകീയമായിട്ടൊരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഓരോ മേഖലയിലുമുള്ള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരിശ്രമത്തെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉയർത്തിപ്പി
ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ലിക്കാശും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയാണ് ഈ കേരള മാതൃക സംരക്ഷിക്കണം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അപ്പം ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടി വിജയിപ്പിക്കാനാവണം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓരോ ബൂത്തിലും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വീട്ടുമുറ്റ യോഗങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആണ് വീട്ടുമുറ്റ യോഗങ്ങൾ അതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ നേരം വിശദീകരിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഇതാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ആ തരത്തിൽ വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സ് അമ്പത് വീടുകൾക്ക് ഒരു ഇടത്ത് അരമണിക്കൂർ നേരം വിശദീകരണം ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും നോട്ട് ചെയ്യുക അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും എഴുതി നൽകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് വീട്ടുമുറ്റ യോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാകെ നല്ല നിലക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദ്ദമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി ഘടക സമിതിയുടെ ബഹുമാനനായ അധ്യക്ഷൻ ഈ പരിപാടി ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പതിനായിരം ആൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തോളം വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിപാടി നടക്കുന്നത് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും നമ്മുടെ പാനൂരിൻ്റെ സൗകര്യം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് വളരെ സൗകര്യത്തോടു കൂടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോരുത്തരും വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായ പാർക്കിങ്ങിലും അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെയാണോ അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ പാനൂർ ടൗണിൽ കൂടി പോകുന്ന ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സപ്പെടാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവമായി മാറാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സംവിധാനം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രൂപീകരണത്തിൽ ട്രാഫിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നതും അതിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഏതായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മെമ്പർമാർ ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം കാരണം അത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടി വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെറ്റ് പ്ലസ് കാറ്റഗറിയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉള്ളൊരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സർ നമ്മുടെ സ്റ്റെറൈൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിലപ്പോൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിപാടി നമ്മുടെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ഒരു സന്മനസ്സും കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം ആ പരിപാടി നമ്മുടെ പരിപാടിയാണ് അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ യഥാസമയം ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഒരു പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജയ് കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തില് നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സദസ്സ് അന്നത്തെ ആ പരിപാടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് വിശദമായി തന്നെ ജയരാജേട്ടൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എം എൽ എ അതിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പം നമ്മൾക്കെല്ലാം തന്നെ അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചു പോകണം അത് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും അതിന് വേണ്ട സബ് ചുമതല പെടുത്തുകയും വേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പാനൽ ഞാൻ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെക
ജൻ വി നാസർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പാനൂർ വി സുജാത ടീച്ചർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കൂത്തുപറമ്പ് ഉഷാ രേരോത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി രാജീവൻ പ്രസിഡൻറ്റ് കോട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൻ വി ശ്രീജ പ്രസിഡൻറ്റ് പാട്ടിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി വത്സൻ പ്രസിഡൻറ്റ് മൊകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെ ലത പ്രസിഡൻറ്റ് കുന്നൂത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി കെ തങ്കമണി പ്രസിഡൻറ്റ് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി ഷൈറീന വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പി രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭ കെ പി പ്രദീപൻ മാസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പാട്ടിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രീത അശോക് പാനൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ എം ധർമ്മജ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് കോട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രാജശ്രീ എം വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് മൊകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൻ അനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് കുന്നൂത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെല്ലൂർ ഇസ്മയിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെ ലീല കെ മനോഹരൻ കെ ഇ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ടി ഷബ്ന കെ പി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഒ പി ഷീജ രവീന്ദ്രൻ കുന്നൂത്ത് എൻ ധനജ്ഞൻ കെ മനോജ് രാകേഷ് കെ ടി മുസ്തഫ ഹാജി എ പ്രദീപൻ കെ പി ഗംഗാധരൻ കെ വി രജീഷ് എൻ ബാലൻ ടി നാസ നിസാർ സി ടി മൂസ കെ പി ശിവപ്രസാദ് കെ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസൻ മാറോളി രാമചന്ദ്രൻ ജോസ്ന പി കെ രാജൻ ടി അബൂബക്കർ രാജു കാട്ടുപൂനം കലാമണ്ഡലം മഹേന്ദ്രൻ പവിത്രൻ മൊകേരി ടി കെ അനിൽകുമാർ കെ കെ പി യൂസഫ് എം എൻ അബ്ദുറഹിമാൻ കെ കെ സുധീർ കുമാർ എം ടി കെ ബാബു ടി ദാമോദരൻ വി പി മൊയ്തു ബാബു പി കെ കിരൺ കരുണാകരൻ കെ പി വി പ്രീത ഒ കെ വാസു മാസ്റ്റർ എ അശോകൻ അതുകൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ തഹസിൽദാർ തലശ്ശേരി പാനൂർ നഗരസഭ സെക്രട്ടറി കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി കോട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പാട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മൊകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കുന്നൂത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ കൃഷി പാനൂർ നഗര പാനൂർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ കൃഷി കൂത്തുപറമ്പ് പാനൂർ കൃഷി ഓഫീസർ കൂത്തുപറമ്പ് കൃഷി ഓഫീസർ കോട്ടയം കൃഷി ഓഫീസർ പാട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഓഫീസർ മൊകേരി കൃഷി ഓഫീസർ കുന്നൂത്തുപറമ്പ് കൃഷി ഓഫീസർ തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ കൃഷി ഓഫീസർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഓഫീസർമാർ കോട്ടയം കൂത്തുപറമ്പ് കൊളവല്ലൂർ പുത്തൂർ പാട്ടിയം ചെറുവാഞ്ചേരി മൊകേരി തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പെരിങ്ങത്തൂർ പാനൂർ പെരിങ്ങള എ ഇ ഒ കൂത്തുപറമ്പ് എ ഇ ഒ പാനൂർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ കൂത്തുപറമ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് സി ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ തലശ്ശേരി എച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കൂത്തുപറമ്പ് കെ എസ് സി ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പാനൂർ കെ എസ് സി ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ പാനൂർ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ കൂത്തുപറമ്പ് ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ എസ് സി എസ് ടി വികസന ഓഫീസർ കൂത്തുപറമ്പ് എസ് സി എസ് ടി വികസന ഓഫീസർ പാനൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കൂത്തുപറമ്പ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പാനൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം പാനൂർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ പാനൂർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വെറ്റിനറി പാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ പാനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ കൂത്തുപറമ്പ് സബ് രജിസ്ട്രാർ തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ സി ഡി പി ഒ കൂത്തുപറമ്പ് സി ഡി പി ഒ പാനൂർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺസ് കോട്ടയം കൂത്തുപറമ്പ് പാട്ടിയം മൊകേരി കുന്നൂത്തുപറമ്പ് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പാനൂർ സഹകരണ സ്ഥാപന പ്രസിഡൻറ്റ് 
കൂത്തുപറമ്പ് റൂറൽ ബാങ്ക് കൂത്തുപറമ്പ് അർബൻ ബാങ്ക് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോട്ടയം കൂത്തുപറമ്പ് പാട്ടിയം ചെറുവാഞ്ചേരി പാനൂർ തൊക്കിലങ്ങാടി റാണി ജയ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അമൃത സ്കൂൾ ഇത്രയും ആളുകളുടെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി കൊളവല്ലൂർ കല്ലിക്കണ്ടി പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളും ഇന്നത്തെ സംഘാടക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇതാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പാനൽ ഇത് കൈയടിച്ച് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവതരിപ്പിക്കാം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ രക്ഷാധികാരി രക്ഷാധികാരികളായിട്ട് രണ്ട് എം പിമാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എ വി ഡോക്ടർ വി ശിവ സംഘാടക സമിതിയിൽ സമിതിയിൽ പ്രസ് ഫോറത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക വായിക്കാം രക്ഷാധികാരികൾ വി ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി കെ മുരളീധരൻ എം പി ചെയർമാൻ കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എ ജനറൽ കൺവീനർ എൻ ശ്രീലകുമാരി വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ വി നാസർ മാസ്റ്റർ വി സുജാത ടീച്ചർ ഉഷാര എരോത്ത് സി രാജീവൻ എൻ വി ഷിനിജ വി വത്സൻ കെ ലത തങ്കമണി പി പി ഷൈറീന ശശീന്ദ്രൻ പാട്ടിയം രാജു കാട്ടുപുനം കെ പി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എ പ്രദീപൻ കെ ലീല കെ മനോഹരൻ ജോയിൻ്റ് കൺവീനർമാർ പ്രവീൺ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പാനൂർ അജീഷ് അജീഷ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കൂത്തുപറമ്പ് ബി ഡി ഒ കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബി ഡി ഒ പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് സി ബി കൂത്തുപറമ്പ് പാനൂര് സി ഐ പാനൂർ വാട്ടർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എ ഇ കൂത്തുപറമ്പ് പാനൂര് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എ ഇ പി കെ പ്രവീൺ കെ വി ഗംഗാധരൻ കെ ധനജ്ഞൻ എൻ ധനജ്ഞൻ കെ മനോജ് കെ പി ശിവപ്രസാദ് കെ രാമചന്ദ്രൻ ജോസ്ന നാസർ കുറാറ ടി നിസാർ ഒ വി ഷീജ ടി ഷബ്ന ഇത് ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് സബ് കമ്മിറ്റികളായി രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഓരോ ഭാഗത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എട്ട് സബ് കമ്മിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരും അതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ കൺവീനർ എന്ന രീതിയിലും വായിക്കാം ആ ചെയർപേഴ്സൺ കൺവീനർമാർ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി വിപുലീകരിച്ച് യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ഷൈറീന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതിൻ്റെ കൺവീനർ പ്രവീൺ പാനൂർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രണ്ടാമത്തെ സബ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻ ഇവർക്ക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് അടക്കമുള്ള ചുമതലയുണ്ട് ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ പ്രവീൺ കൗൺസിലർ പാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൺവീനർമാർ സുജാത ഐ എം എ എക്സി കെ എസ് സി ബി പാനൂർ സബ് ഡിവിഷൻ രാജീവൻ പി എ എക്സി ട്രാൻസ്മിഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ തലശ്ശേരി പ്രചാരണം ചെയർപേഴ്സൺ പി വത്സൻ മൊകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൺവീനർ വി വി പ്രസാദ് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നാലാമത്തത് റിസപ്ഷൻ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എൻ അനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുന്നൂത്ത് പറമ്പ് കൺവീനർ ബൈജു കടവത്ത് എ ഇ ഒ പാനൂർ അഞ്ചാമത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയ 
ചെയർപേഴ്സൺ സി രാജീവൻ പ്രസിഡന്റ് കോട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൺവീനർ രമ്യപ്രിയ ലൈബ്രറിയൻ കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആറാമത്തത് കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്ന സബ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എ പി ഷിനിജ പാട്ടിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൺവീനർ ബി ഡി ഒ കൂത്തുപറമ്പ് വളണ്ടിയർ സബ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ടി കെ ബാബു കൗൺസിലർ പാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ എം പി ആസാദ് സി ഐ പാനൂർ കുടിവെള്ളം സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ സുധീർ കുമാർ പാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൗൺസിലർ കൺവീനർ എ ഇ പാനൂർ കെ ഡബ്ല്യു എ ഇതാണ് സബ് കമ്മിറ്റികളുടെയും ഭാരവാഹികളുടെയും പട്ടിക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിലെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലയൻസ് ജെ സി സി അംഗങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭാരവാഹികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നിർമ്മഴി കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള മാനേജറായിട്ടുള്ള ഫാദർ ഷാജി ചെക്കുമുറിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാരവാഹികൾ ഒന്നിവിടെ ഇരിക്കണം അഷ്റഫ് സക്കാഫിയെ കൂടി അംഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാണ് ഇന്ന് ആരോ മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഭാര ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള കെ പി മോഹനൻ ശീലകുമാരി പി ജയരാജൻ വി നാസർ മാസ്റ്റർ സുജാത ടീച്ചർ ഉഷാര രോത്ത് ശ്രീ രാജീവൻ എൻ പി ഷിനിജ വി പി വത്സൻ കെ ലത തങ്കമണി ഇല്ല വി ശൈലീന ശശീന്ദ്രൻ പാട്ടം രാജു മാഷ് രാജു കാട്ടുകുനൻ കെ പി ചന്ദ്ര മാസ്റ്റർ എ പ്രദീപൻ കെ ലീല കെ മനോഹരൻ എന്നിവർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോഗത്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന്റെ സ്വാഗത സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണമാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്തവ്യം നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വാഗത സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണത്തിന് സ്വാഗതമേകിയ ഇതിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസറായ ശ്രീമതി ശ്രീല കുമാരിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു വഹിച്ച കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സുജാത ടീച്ചർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാര്യ പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ച നമ്മുടെ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഈ മോഹനൻ സാറിനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു വിശദീകരണം നൽകി ആശംസ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ച ശ്രീ പി ജയരാജൻ അവർകളെയും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പഞ്ച ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെ വിവിധ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്